ஏமன் டிவி நேர்களே வணக்கம் நாம் இன்று மீண்டும் சந்திக்கிறோம் போன எபிசோடில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் எப்படி பிராண சிகிச்சை என்றால் என்ன பிராணிக் ஹீலிங் என்றால் என்ன நம்ம பார்த்தோம் அதோட பயன்கள் என்னன்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு முறையே உங்களுக்கு சொல்றேன் பிராணிக் ஹீலிங் என்றால் என்ன அது எதனால அது பெனிஃபிட் ஆகும் எப்படி எப்படி உங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசலாமா இப்போ பிராணிக் ஹீலிங்னால உங்களுக்கு ஹெட் ஏக் இப்போ தலைவலின்னு சொல்லும் போதே தலைவலியில பல விதமான தலைவலிங்க இருக்கு நார்மலா தலைவலி ஒத்த தலைவலி நார்மல் தலைவலி இருக்கு சில பேருக்கு இந்த ஹை பிளட் பிரஷர் வர்றதுனால தலைவலி வரும் சில பேருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேலை பண்றதுனால தலைவலி டிவி பார்ப்பதுனால தலைவலி அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ பசங்க இருக்காங்க பசங்க எப்போதும் இந்த வீடியோ கேம் வீடியோ கேம் பண்ணிட்டு வீடியோ கேம் பார்க்க வேண்டியது அந்த மாதிரி ஒரு தனி தலைவலி இருக்கு ஸோ விதவிதமான தலைவலிங்க கண்கள்னால கண்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறதுனால தலைவலி கூட வரலாம் இல்ல ரொம்ப ஜுரமா இருந்தாலும் தலைவலி வரலாம் ஸோ தலைவலி என்ற எடுத்தாலே பல வகையில இருக்கு இது என்ன சிம்பிளா என்னன்னா நம்மளுடைய உறுப்புல வந்து நம்மளுடைய ஒளி உடல் நான் போன தடவை சொன்னேன் ஒளி உடல் மேல சக்கராங்க இருக்கு இந்த சக்ரா வந்து தானாகவே இயங்குகிறது அது இயங்குவதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த சக்ரா மூலியமாக நம்ம வந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கொண்டு வேண்டாத தேவையற்ற எனர்ஜியை வந்து வெளியாற்றுறது ஸோ இது எடுத்து பண்ணும்போது அது இயங்காம இருப்பதனால தான் அந்த நமக்கு வந்து உடம்புக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ தலைவலி மாத்திரம் தலைவலின்னு எடுத்தாலே எத்தனை வகையான தலைவலி இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் விரும்புவது என்ன சாந்தமா இருக்கணும் ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும் எல்லாரும் விரும்பும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும் எல்லாரும் வந்து குஷியாக இருக்கணும் அதுதான் ஆக்சுவலா எல்லாரும் விரும்புறோம் நன்றாக நமக்கு பணம் கிடைக்கணும் நல்ல குஷியா இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் ஒரு தொல்லை இல்லாம இருக்கணும் நம்ம விரும்புறோம் விரும்பும் போது ஆனா அது விருப்பம் இருக்கு ஆனா அந்த விருப்பத்துக்கு ஏற்ற போல நம்மளால நம்ம வந்து வரமாட்டோம் நம்ம ஜஸ்ட் இங்கிருந்து ஒரு கடை வீதி மட்டும் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளயும் பல ஆட்களை நம்ம பாக்கிறோம் அந்த விதத்துல அந்த ஆட்களை பார்த்து அவங்களால நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கூட நிறைய வருது இல்லைங்களா சோ பிராணி கீழிங் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆனது மெயினா வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லைங்களா சில பேரை பார்த்து இந்த வயிறு எரியுதுங்க அவங்களை பார்த்தாலே வேறு எரியுதுன்னு சொல்றோம்ல இந்த வயிறு எரியறது காரணம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சக்கரா இங்க ஒரு சோலாப்ளெக்ஸ் சக்கரான்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த சக்கரா ஆனது ரொம்பவும் பெருசாயிடுச்சுன்னா என்ன எங்க போக அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி ஆனது வெளியேற்றாம வெளியில போகாம அது உள்ளுக்குள்ளேயே சில பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கா வரலாம் சில பேருக்கு வந்து இந்த வயிறு கோலர் அல்சராக வரலாம் சில பேருக்கு வந்து இந்த லிவர் சிராய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேன்சர் கூட வரலாம் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரலாம் சில பேருக்கு சில பேருக்கு வந்து இந்த முட்டு வலி கால் வலி அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இல்லைங்களா அந்த வலி எல்லாம் வரது காரணம் வந்து இந்த மெயின் காரணமே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் தான் அன்றாட முறையில் ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் மெயின் காரணம் இப்போ நம்ம சொல்றோம் என்ன சார் ஒண்ணுமே எப்ப பாரு எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாவே இருக்கு வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லாம நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம் இப்போ குழந்தை சரியா படிக்கலன்னா போட்டு திம்மு 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 நடிக்கணும் அது மாட்டு அடிக்கிற மாதிரி இன்னும் நம்ம குழந்தைய போய் நம்ம நம்ம குழந்தைகிட்ட நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் நம்ம எல்லா குழந்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்புறம் வீட்டுல உலகத்துல யாருமே செகண்ட் வர மாட்டாங்க ஸோ எல்லா குழந்தையுமே நம்ம நல்லா இருக்கணும் படிக்கணும் தான் நினைக்கிறோம் நம்ம குழந்தை வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த போல அவங்களுடைய எவ்வளவு அவங்களால முடியுமோ அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் நம்ம குழந்தைய போட்டு அடிச்சு அவங்கள துன்புறுத்தி நீ படிக்கலன்னா அடுத்த நீ பண்ணலன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் சில சில பேரண்ட்ஸ் வந்து பேசும்போது குழந்தைங்கிட்ட நீ அடுத்த இட நீ இந்த எண்பது மார்க் தான் வாங்கினேன் அடுத்த இட நூறு மார்க் வாங்க அப்பதான் வாங்கி தருவேன் இதெல்லாம் ஒரு விதத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு டெரரிசம் மாதிரிதான் நம்ம சொல்றோம் டெரரிஸ்ட் வேற வெளியில போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டு உள்ளே எல்லாம் டெரரிஸ்ட் இருக்கும் நம்ம அப்பா அம்மா கூட இது மாதிரி பண்றாங்க நீங்க சொன்னா சிரிப்பீங்க ஆனா இது நடக்குது அன்றாட விதத்துல நீங்களே பாருங்களேன் உங்க பசங்கிட்ட எப்படி நீங்க பிஹேவ் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு பசங்க எப்படி உங்க கிட்ட பிஹேவ் பண்றாங்க பாருங்க அவங்க ஒரு டெரரிஸ்ட் மா தான் மா நீ பண்ணலன்னா நான் அதை உடைச்சிருவேன் சோ இந்த மாதிரி கூட பசங்க இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அமைதியை கொண்டு வரணும்னா வீட்டுல ஒரு அமைதியை கொண்டு வரணும் ஒரு குஷியை கொண்டு வரணும் ஹாப்பினஸ் கொண்டு வரணும்னா இந்த பிராண சிகிச்சை மூலியமாக உங்களுக்கு நன்றாக வரும் நான் இந்த சொல்ல போற இந்த தியானத்தை பத்தி நீங்க பேசும்போது தியானம் நம்ம பண்ணா கூட அன்றாட விதத்தில் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு இரண்டு முறை மூன்று முறை நம்ம வீட்டுல வந்து தியானத்தை பண்ணா கூட அந்த தியானம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக அந்த உங்களுக்கு வீட்டுல வந்து ஒரு அமைதி ஒரு ஹாப்பினஸ்
என்ன பண்றதுமா எல்லாருக்கும் அந்த விழிப்புணர்ச்சி வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்களும் உங்க கிட்ட அந்த டிவியில வந்திருக்கோம் இப்போ சோ வரலாம் நினைக்காதீங்க இப்ப வந்திருக்கோம் அட்லீஸ்ட் இப்பவாவது நீங்க ஆரம்பிங்க எல்லாரும் வந்து தெரியும் தெரியும் இப்ப அணிக்கு நீங்க தெரியும் சார் ரொம்ப தெரியும் எனக்கு நான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க இது நாங்க பண்றது தான் அதை என்ன பிராண சிகிச்சைன்னா வந்து பண்ண ஓ பிராணியாம தான் நாங்க பண்றோம் தான் சொல்லிட்டு டிவி ஆஃப் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லா கேளுங்க எப்படி பண்றோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்னி மாத்திரம் இல்ல அப்புறம் வர நிகழ்ச்சிகளும் நான் எல்லாத்தையும் இதை பத்தி சொல்ல போறோம் கம்ப்ளீட்டா வந்து இது இன்றைக்கே முடியல ஏமன் டிவி ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து சொல்லி சொல்லி தருவாங்க இதை பத்தி ஓகேங்களா அப்புறம் உங்களை பாடியை வந்து நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க உடம்பு வந்து எதிர்ப்பு சக்தியானது நன்றாக இருந்தால் நமக்கு உடம்பு கொண்டு வராது அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நன்றாக உற்சாகமாக்குவதற்காக இந்த தியானத்தை பண்ணாலும் நம்ம பிராணி கீழிங்க கத்துக்கணும் ரொம்ப நல்லது அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு நிறைய பேருக்கு அப்பப்போ வந்து ரொம்ப சிடு சிடுனு இருக்கிறது கோவப்படுறது ரொம்பவும் சில இதெல்லாம் தூக்கி எறியறது இதெல்லாம் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்ம போகும்போது எரிஞ்சு விடுறது சில பேர் மேல இதெல்லாம் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அது மாத்திரம் இல்ல பயம் பயம் இருக்குது ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா யாராவது இல்லாம துணை இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ராத்திரி ஆனாலும் கொஞ்சம் பயம் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சில இதெல்லாம் கேட்கறது சிகரெட் பிடிக்கிறது இதை விட முடியல சிகரெட் பிடிக்கிறதுனால விட முடியல சார் எவ்வளவு நாளா பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னால சிகரெட்டே விட விட முடியல அப்புறம் குடி பழக்கத்தை விட முடியல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றது கூட பிராணி கீழிங் ஒரு எளித முறையில் நாம பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே போல ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் நான் முன்னாடி கூட சொன்ன போனதை கூட சொன்ன உங்களுக்கு அப்பா அம்மா சண்டை குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸ் சண்டை அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ்ல பெரிய ஆபீசர் சின்ன ஆபீசர் சப்பார்டினேட் ஆபிசர் சொல்லுவாங்க சோ இவங்களுக்கு உள்ள சண்டை அப்புறம் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு வேற்றுமை வந்து அவங்க சண்டை போட்டுட்டு முதல்ல ஃப்ரெண்டா தான் இருந்தாங்க ஆனா வந்து இப்ப எதிர் எதிர்ப்பு நின்று உட்காடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல கூட பிராணி கீழிங் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது அவங்களை வந்து அகற்றாது அவங்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் எமோஷனல் ஒரே பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்தா பாத்தீங்கன்னா உடனே அட ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் பிசிக்கலா ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்களுக்கு மென்டலா அவங்களை வந்து ஸ்ட்ராங் படுத்தணும்னா நல்ல உற்சாகமா ஆக்கணும்னா பிராணி பிராணி கீழிங் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் பிசிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தா ஸ்ட்ரென்தா இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு ஒண்ணுமே வரல வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா பிராணி கீழிங்ல வந்து பண்ணுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது எல்லாரும் இந்த சின்ன பசங்க கூட கத்துக்கலாம் ஆனா வந்து பதினாறு வயசு மேல இருக்கவங்க தான் கத்துக்கணும் இது பதினாறு வயசு மேல இருக்கிறவங்க கத்துக்கினா ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா சின்ன வயசுல இருக்கவங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களோட சக்கரா ஆனது நன்றாக பெருசாக இருக்காது சக்கரானது ஃபுல்லாக வந்து டெவலப் ஆயிருக்காது அதனால வந்து சிறு வயது இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சில டைம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க இந்த காலத்தில் பசங்களாம் நல்லா வளர்ச்சி அடைகிறதுனால பண்ணலாம் பதினாலு வயசு இருக்கும்போது கூட பண்ணலாம் சில பேருக்கு நாங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் பதினாலு வயசு இருக்கும் அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்திருக்கு ஆ ஸோ பிராணி கீழிங் வந்து எல்லா டிசீஸுமே ஹீல் பண்ணும் நீங்கள் சொல்றீங்க வீட்டில் வந்து இப்போ சின்ன சின்ன விஷயம் இந்த பாருங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை தலைவலி இருக்குது வயிற்றுவலி இருக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களா வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் எனக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி கையில வந்து நான் வந்து ஏதோ நான் வந்து ரொம்ப எங்க ஒய்ஃப் ஹயர் பண்றதுக்காக போயிட்டு நான் டீ பண்றேன் நீ என்ன பண்ணி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு நானே போய் டீ பண்றேன்னு சொல்லிட்டு டீயை வச்சு கொதிக்க தண்ணியை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை வந்து எடுத்து கொட்டிட்ட அப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை அப்படியே தொட்டேன் அதை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சேன் அதை நம்ம கையிலேயே பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு கையில பிடிச்ச உடனே அந்த கையில அப்படியே ஒட்டிச்சு அந்த பாத்திரம் உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டில் நீங்க வேலை பண்ணிருந்தா அது மாதிரி தெரியும் எப்படியே ஒட்டிடுச்சு கையில ஒட்டிடுச்சு அது ஃபுல்லா அப்படியே கொப்பளம் வந்திருக்கும் ஆனா பிராணி பிராணி ஹீலிங் பண்ணதுனால அது உடனே அந்த ஹீலிங் கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து அந்த கொப்பளமே வரல இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எரிச்சல் ரொம்ப இருந்தது தண்ணிலையும் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நன்றாக சுத்தப்படுத்தின உடனே அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல உடனே குணமாயிடுச்சு எங்க வீட்டில் எங்க மிஸ
இது நம்ம தெரியாத அறியாத ஒரு எனர்ஜி ஆனது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆனது நமக்கு இது பண்ண வைக்கிறது இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நான் வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து இந்த கட்டை பிரித்து பார்த்த வெறும் ரத்த கரை தான் இருந்தது கட்டில் ஆனால் அந்த எங்கே அந்த சதையெல்லாம் போச்சு அந்த எல்லாம் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒட்டிடுச்சு க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஒன்றுமே தெரியல இது எனக்கே நம்பிக்கை இல்லை நான் சொன்னேன் இன்னும் உனக்கு இவ்வளோ சீக்கிரமாக குணம் ஆயிடுச்சுன்னா சின்ன இல்லை நான் அப்படியே தான் இருந்தது நீங்கள் நம்ப மாட்டேங்க பாருங்க இவ்வளோ இந்த ஈரம் இருக்குது பாருங்க இந்த துணியில் அப்படின்னாங்க அப்போ தெரிஞ்சது பிராணிக்கீலிங் மூலிமா எது வேணால் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு அவர் ரொம்ப நாளாக அப்படியே படுத்துனே இருந்தார் அவரால் எழுது கோமால் இருந்தார் கோமால் இருந்துட்டு டாக்டருங்க வந்து சர்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க இனிமே இந்த ஐவி கூட போல அதனால இவர் வந்து இன்னும் ஒரு அவர் ஆல்மோஸ்ட் இறந்துட்டாரு இவர் இந்த ஆர்டிபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் பாருங்க மூக்கில் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க அந்த ஆக்சிஜன் கொடுத்து கொடுத்து வச்சதுனால அவங்க வந்து அந்த ஆக்சிஜனால அந்த சுவாசம் எடுக்கிறதுனால வெறும் இந்த மாறல் அந்த ஆர்டிபிஷியல் அந்த சுவாசம் தான் போயிருந்தது நான் போய் அவங்களுக்கு வந்து பண்ணம் போகும்போது ஹீலிங் கொடுத்தும் போது என்ன எனக்கு தெரியாது அவங்க வந்து இருபது நாளாக வந்து கோமாவில் இருந்தாங்க சொல்லிட்டு பத்து பதினஞ்சு நாளாக கோமாவில் இருந்தாங்க சொல்லிட்டு நான் நாங்கள் போய் ஹீலிங் கொடுத்த உடனே அவர் உடனே எழுந்து விட்டு எழுந்து உக்காந்துட்டார் எனக்கு ஒன்றும் வியப்பாக தெரியல நாங்கள் பண்ணுறோம் ஹீலிங் சரி ஒரு நாள் அந்த ஹீலிங் சரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கை அலம்புறதுக்குள்ளே அவர் எழுந்து உக்காந்துட்டு உடனே பக்கத்தில் உங்களை அக்கம்பக்கம் இருக்கலாம் பார்த்துட்டு என்னது எப்படி பண்ணீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஏன்னா அவர் வந்து பத்து பதினஞ்சு நாளாக கோமாவில் இருந்துட்டு இப்போது எழுந்து எனக்கு வந்து எதாவது கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே நல்ல உற்சாகமாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கொஞ்சம் திருப்பியும் காலம் ஆகிட்டார் பட் ஆனால் வந்து அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்தது ரொம்பவும் நல்லதாச்சு அவங்க வீட்டில் என்னென்ன கடைசி அவர் வந்து எண்பத்தஞ்சு வயசு அவர் கடைசியில் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் போனார் ஸோ இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிராண ஹீலிங் மூலியமாக எல்லாருமே குணப்படுத்தலாம் கேன்சர் பேஷண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லது பிராணி ஹீலிங் இந்த தியானம் வந்து நான் சொல்ல போகிற தியானம் வந்து ரொம்ப நல்லது பிராணி ஹீலிங் பண்ணும்போது சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த தியானம் என்ன கேன்சர் ஃபுல்லாக குணமாகுமா குணமாகிட்டு கூட அந்த நோயானது கம் அட்லீஸ்ட் கம்மி பண்ணலாம் நோயும் ரொம்ப கம்மி பண்ணலாம் சில பேருக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் இருக்கும்போதே ஈஸியாக குணப்படுத்தலாம் சில பேருக்கு இந்த கீமோ தெரப்பி கொடுக்கும்போது அந்த கீமோ மெடிசனை நாங்கள் தூரத்துலேருந்தே அது வந்து அந்த மெடிசின் இருக்கிற தீய சக்தி எல்லாத்தையும் அகற்றிட்டு தேவையான ஒரு சக்தியை மாத்திரம் எடுத்துக்க சொல்லி அதை அகற்றுறோம் கம்ப்ளீட்டாக அது அந்த மெடிசனையே நாங்கள் கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதை கிளீன் பண்ணி கொடுத்த உடனே அந்த அந்த நபருக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த மெடிசனு அவங்களுக்கு அந்த முடி கட்டுறதோ இல்லை ரொம்பவும் வாந்தி வரதோ அதெல்லாம் கம்மியாயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராணி கீலிங் மூலியமாக ஈஸியாக இதெல்லாம் பண்ண முடியும் நம்மளால் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டு கூட ரொம்பவும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் தியானமானது இந்த தியானம் சொல்ல போகிற தியானத்தை வந்து ஒரு மூணு தடவை அவங்க பண்ணாங்கன்னா இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டு மூணு முறை ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை பண்ணாங்கன்னா தானாகவே அந்த கேன்சர் ஆனது உடம்புலேருந்து அகற்றிடும் அது ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு லெவல் செகண்ட் லெவல் இருக்கும்போதே போயிடும் ஆனால் வந்து இது மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மூணு தடவை நாலு தடவை பண்ண சொன்னாங்க இந்த தியானத்தை இந்த தியானம் பண்ணும்போது உடனே அவங்களுக்கு வந்து நல்லா சரியாயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பல பல வகையில் நம்ம வந்து இந்த பிராணி ஹீலிங் வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் அது மட்டுமல்ல நம்ம பிராணி ஹீலிங் பண்ணும்போது நமக்கு நம்மளும் உற்சாகம் இருப்போம் நம்ம சுற்றமும் முற்றமும் நன்றாக இருப்பாங்க எல்லாருமே நமக்கு வந்து வேலை செய்யும் இடத்துல கூட ஈஸியாக செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் நான் மிலிட்ரியில் இருந்தபோது வேலை பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நான் முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருந்தேன் அதாவது இந்த ராக்கெட் எல்லாம் போற இடத்துல அந்த இடத்துல இருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு நாங்கள் எப்படியும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நாங்கள் சிக்னேச்சர் போடுவோம் நான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்தேன் அந்த இடத்துல அப்படி இருந்தும் கூட நாங்கள் வந்து வேலை பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் என்னோட வேலை முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் ஏன்னா தினமும் இந்த தியானம் பண்ணுவேன் இந்த தியானம் பண்ணுறதுனால ரொம்பவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த தியானத்தை பற்றி நான் பேசினே இருக்கேன் ஏன்னா தியானம் என்ன அப்படின்னு நாங்கள் இப்போ சொல்கிறேன் விவரமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ பிராணி ஹீலிங் மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம தோப்பு கரணம் போடுறோம் பாருங்கள் அதை பற்றி கூட அடுத்த தடவை நான் சொல்லித்தரேன் இந்த தோப்பு கரம்
உங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கோ இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கோ பாய் ஃப்ரெண்டுக்கோ கொடுத்துல இல்லையா எல்லாருக்கும் இருக்கு ஹார்ட்ன்றது இங்க இருக்கு இந்த ஹார்ட் சக்ரா அங்க ஒரு ஹார்ட் சக்ரான்னு ஒன்று இருக்கு இந்த ஹார்ட் சக்ராவை நீங்க எப்படி நல்லா பெருசு பண்ண முடியும் சொல்லுங்க முதலாவது நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க உங்களை பார்த்து ரொம்ப நல்லதா பேசணும்னா என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்பவும் சிரிப்பா உற்சாகமா இருக்கீங்க எல்லாரும் சிரிக்கிறீங்க ஆமா நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ஒன்று பாத்துக்கிறீங்க உங்களையே உங்களை இதுல பாத்து கண்ணாடியில பாத்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஆம் நான் அழகா தான் இருக்கேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அழகுன்னும் போதே நம்ம அழகா இருக்கும் நம்ம நல்லா இருக்கும் நம்ம இது சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அந்த உற்சாகம் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் ஆனது ரொம்ப பெருசாகுது நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம வீட்டில் நடக்கும்போது நம்ம பர்த்டே பார்ட்டி நடக்கும்போது இல்லை வீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல பேர் கூடு சூடு வீடா இந்த விடா அந்த விடா இது நடக்கும்போது எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நமக்கு பிரியாணி பண்ணு தருமணும் இல்லை நல்ல சாப்பாடு போடணும் லட்டு பாயசத்தோட சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி நல்லா சாப்பாடு போடணும் இல்லை கேக்கை வெட்டணும் அப்படின்லாம் பண்ணும்போது இந்த ஹார்ட் ஆனது பெருசாது நம்முடைய ஹார்ட் சக்ரா இங்க இருக்கு இந்த ஹார்ட் சக்ரா இந்த ஹார்ட் சக்ரா ஆனது பெருசாது அது வந்து ஒரு பெரிய ஆண்டனா மாதிரி இது பெருசான உடனே அது மேல திரும்பிக்கும் உடனே அது மேல இருந்து கடவுளுடைய ஒளி கடவுளுடைய எனர்ஜி ஆனது ஈஸியா எடுத்துக்க இருக்கிற சக்தி இருக்கு அதே மாதிரி நம்முடைய சாஸ்திரதார சக்ரா நம்ம கிரவுண்ட் சக்ரான் இருக்கு இந்த தலைக்கு மேல தலைக்கு மேல சாஸ்திரதார சக்ரான் இருக்கு இந்த சக்ராவையும் நம்ம இதை பெருசு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இன்னொரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியை பத்தி நம்ம நினைக்கணும் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியை பத்தி நினைச்ச உடனே நம்மளுடைய கிரவுண்ட் சக்ரா மேல தியானத்தை எடுத்து போனோம்னா இங்க இங்க ஜஸ்ட் அங்க நினைச்சோம்னாலே போறோம் இந்த ரெண்டு சக்ராவும் நல்ல பெருசாக அப்படியே அந்த ஆண்டனா மாதிரி இந்த டிஷ் ஆண்டனா மாதிரி விரிகிற மாதிரி அதைதான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க தாமரப்பூ நீங்க பாருங்க எல்லா கடவுள் கிட்டையும் அந்த தாமரப்பூ இருக்கு அவங்க தாமரப்பூ வந்து விரியாத தாமரப்பூ இருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா தாமரப்பூ இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பூவை நீங்க விரிங்க அந்த பூன்றது சக்ரா அதாவது இந்த சாஸ்திர சக்ரா இந்த ஹார்ட் சக்ரா இந்த ரெண்டு சக்ராவை நீங்க விரிங்க இப்படி விரிச்சிங்கன்னா இது பெருசாக்குறீங்கன்னா உடனே மேல இருக்கிற சக்தி கடவுள் சக்தி வரும் அந்த கடவுள் சக்தி உங்ககிட்ட வாங்கிட்டு மத்தவங்களுக்கும் கொடுங்க நீங்களும் அதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அது வர அது விரியிறது என்ன நம்ம தாமரப்பூ ஒன்றுக்கு போய் சிவா டெம்பிள்ல போனோம்னா சிவா கோயில போனோம்னா அங்க தாவர பூ போய் நம்ம கொடுக்கணும் அது நம்ம கையாலேயே விரிச்சுட்டு அப்படி கொடுத்துரும் சில கோயிலுக்கு போனா அந்த தாவர பூ நம்ம கையால விரிக்கிறோம் கையால விரிக்கிறது இல்ல நம்மளுடைய பூவை நம்ம விரிக்கணும் நம்ம கடவுள கொடுத்த நம்ம சக்ராவை நம்ம சக்ராவை நம்ம விரிக்கிறதுக்காக தான் இதை பண்றோம் சோ நல்ல நிகழ்ச்சி நம்ம நினைச்சாலே நம்மளுடைய ஹார்ட் சக்ரா பெருசாகுது நம்மளுடைய இருதய சக்ரா பெருசாகுது இன்னொரு நல்ல நிகழ்ச்சி நினைக்கும் போது இந்த சாஸ்திரதார சக்ரான்றது தலைக்கு உச்சியில இருக்கு இது ரெண்டுத்தும் பெருசா பிரிஞ்ச உடனே பெரிய ஆண்டனா மாதிரி இருக்கு உங்க ஆண்டனா இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த டிவிய பார்க்க முடியாது சோ அதே மாதிரி இந்த டிஷ் ஆண்டனா இந்த இந்த சக்ரா ரெண்டு சக்கரம் பெருசா விரியலன்னா நமக்கு வந்து மேல இருந்து அந்த எனர்ஜி தெய்வ சக்தியானது கிடைக்காது சோ இது ரெண்டும் விரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா தெய்வ சக்தி நம்ம உள்ள வருது அந்த உள்ள வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் கையை இப்படி வச்சுட்டு கை நம்ம ஹார்ட் இந்த இறுதி சக்கரான வச்சுட்டு எல்லாரையும் வளர்த்துறோம் எல்லா இடத்துலயும் சாந்தமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வளர்த்தணும் ஃபர்ஸ்ட் அமைதி எல்லாருக்கும் அமைதி தேவை நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அமைதி தேவை அமைதியானது எல்லாருக்கும் தேவை அதனால சாந்தமா இருக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம எல்லாரையும் வளர்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு இன்பம் ஹாப்பினஸ் ஹாப்பினஸ் எல்லாருக்கும் தேவை அந்த ஹாப்பினஸ்க்காகவும் எல்லாரும் வளர்த்துறோம் எங்கெங்க வந்து ரொம்ப சேடா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹாப்பினஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வளர்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கெங்க இருட்டா இருக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒளிமயமாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு நம்ம வளர்த்துறோம் இந்த வாழ்த்துறது வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருந்து வாழ்த்துறோம் நம்ம இறுதிய சக்கராலத்திலிருந்து வாழ்த்துறோம் 
இந்த இறுதி சக்கரம் வந்து வாழ்த்தும் போது எல்லாரையும் வந்து புன்னகையோட வாழ்த்தணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கூட சண்டை போட்டவங்கள வந்து நம்ம அவங்க சண்டை போட்டதை நினைச்சு வாழ்த்தாதீங்க அவங்க எப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்க எப்போ நமக்கு நன்மை பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ இனிமே ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்கள ஸோ அவங்க நல்லது பண்ணது வச்சு நினைச்சு அவங்கள வாழ்த்துங்க ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்த்தும் போது அவங்கள நல்லது பண்ணி நினைச்சு வாழ்த்தோம்னா அந்த வாழ்த்த வந்து நன்றாக போகும் நீங்கள் ஒன்றும் ஞாபகம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த மாதிரி வாழ்த்தலாம் எல்லாரையும் நல்ல இந்த இடத்துலேருந்து வாழ்த்தலாம் நல்லதை பற்றி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எங்கெங்க வந்து நம்ம மேல எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல அன்பு இருக்கணும் சொல்லிட்டு வாழ்த்துங்க ஹேட்ரட் வேர் தேர் இஸ் ஹேட்ரட் லெட் தே பி லவ் அப்படின்வாங்க எங்கெங்க எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு அன்பு காட்டி நன்றாக அவங்கள வாழ்த்துங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமாக வாழ்த்தலாம் இந்த ஹார்ட் சக்ரா மூலியமாக அதே மாதிரி கிரவுண்ட் சக்ரா மூலியமாகவும் இங்கிருந்தும் வாழ்த்துங்க மேலிருந்து இது வந்து இருதய சக்ரான்றது நம்ம நம்ம சக்ரா இது இது வந்து கலோடைய சக்ரான்வாங்க டிவைன் சக்கரான்னு இந்த சக்கரா மூலியமாகவும் எல்லாரையும் வாழ்த்தலாம் இந்த ரெண்டு சக்கரா மூலியமும் நீங்கள் வாழ்த்து வாழ்த்தும் போது எல்லாரையும் வாழ்த்து வாழ்த்தும் போது இந்த அமைதியானது நம்ம உள்ளே வரும் இந்த தெய்வ சக்தியானது ஈஸியாக நம்ம உள்ளே வரும் சேர்த்து வச்சு வாழ்த்தும் போது இந்த கலரானது நல்ல கோல்டன் கலராக இருக்கும் கோல்டன் கலராக வரும் அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜியால் வாழ்த்தணும்னா எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் புன்னகையோடு இருப்பாங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வாழ்த்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் கையை கீழே வச்சுட்டு ஓம் சொல்லணும் ஓங்காரம் சொல்லணும் ஓங்காரம் வந்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஓங்காரம் வந்து ஒரு ஓங்காருக்கும் இன்னொரு ஓங்காருக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு அந்த கேப்பை வந்து அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஓங்காரம் சொல்லும் போது அந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தலை உச்சியில் மேலே ஒரு பெரிய ஒளி பெரிய நட்சத்திரம் இருக்க மாதிரி ஒரு பிரில்லியன்ட் நட்சத்திரம் இருக்க மாதிரி நீங்கள் அதை யோசனை பண்ணும் அந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறத நீங்கள் நினச்சி அது மூலியமாக நீங்கள் வந்து உங்களை பிளஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஓங்கார் சொல்கிறேன் ரெண்டு தடவை ஓங்கார் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஓங்கார் நடுவில் நீங்கள் கையை அப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு கண்ணை என்னை பார்த்துட்டே அந்த ஓங்கார் மேலே தலையை உச்சி மேலே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஓங்கார் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓ இந்த ரெண்டு ஓங்கார் நடுவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேப் இருந்தது அந்த கேப்ல நீங்க வந்து தலை உச்சி மேல நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து உடனே அந்த எனர்ஜி ஆனது வெளில போயிடும் நீங்க வந்து உங்களே அறியாம உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த சூக்ம சரீரத்தில் தரீரத்தில் இருந்து உங்களுடைய அறியாம நீங்க வெளில போயிடுங்க வெளியில போயிட்டு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ஓங்காரம் வந்து ஒரு எழுதுற நாங்கள் பண்ணோம் இந்த எழுதுற பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க கை அப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உட உறுப்பில் வந்து வாபஸ் வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி கூப்பிடுவாங்கள திரும்பி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது நீங்கள் திரும்பி வரும்போது ரொம்ப உற்சாகமாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு இருப்பீங்க அதனால் புன்னகையோடு நீங்கள் கணத்தை இருந்து எல்லோரையும் வாழ்த்தலாம் இல்லை புன்னகை கூட எல்லாருமே வாழ்த்தலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவே வாழ்த்தலாம் உங்கள் உங்கள் பசங்களை வாழ்த்தலாம் உங்கள் சுற்றமும் முற்றமும் எல்லாரும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்தலாம் மற்றும் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி தீய சக்தி எல்லாம் நமக்கு வந்து இப்போ அழிவு சக்தி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ சுனாமி அந்த மாதிரிலாம் வருது அந்த அழிவு சக்தி எல்லாருக்கும் நிவாரணம் பெறுவதற்காக எல்லாரையும் வாழ்த்தலாம் யார் யார் இந்த அழிவு சக்தினால ப இது ஆகினாங்களோ அவங்களை எல்லாருக்கும் வந்து நன்றாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையும் வாழ்த்தலாம் ஸோ இது பெரிய இந்த தியானமானது பிராணிக்கியமாக வர தியானம் வந்து ட்வின் ஹார்ட் மெடிடேஷன் சொல்லுவாங்க இரு இருதய தியானம் சொல்லிட்டு இந்த அதனால தான் இந்த இரு இருதயம்ன்றது நம்மளோட ஒரு இருதயம் வந்து இங்கே இருக்கு ஹார்ட்ல இன்னொரு இருதயம் வந்து இங்கே இருக்கு இந்த இரு இருதய தியானம் மூலயமாக எல்லாரையும் வாழ்த்தினா உங்களுக்கும் உங்க சுற்றமும் முற்றமும் எல்லாமே நன்மையாக இருப்பாங்க அதுதான் முக்கியமான ஒரு இது இந்த தியானமானது ரொம்ப ஃபாஸ்டாக சொல்லியிருந்தாலும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நம்ம வந்து மெல்லமாக தியானம் பண்ணும் போது ரொம்ப திருப்பியும் இதை பத்தி நன்றாக சொல்லிட்டு அதை பத்தி நம்ம சொல்றோம் தியானம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல் முறையாக என்ன பண்ணோம் முதல்ல வந்து நம்ம கடவுள் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்
நீங்களே புன்னகையோடு இருப்பீங்க அப்படியே சிரிச்சுன்னு இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இது நல்ல காரணத்தை பற்றி நினைக்கும் போது உங்களுடைய கிரவுண்ட் செக்கலாம் எடுத்துப்போங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ரெண்டும் பெருசான உடனே இது ஆன்டனா மாதிரி விரியும் ஆன்டனா மாதிரி இந்த இது விரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த கலோடைய ஒளி வரும் அந்த ஒளி வந்த உடனே நீங்கள் கையை தூக்கி இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் நன்றாக அமைதி பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாந்தி கொடுக்குறது சாந்தியோட எல்லாரையும் வாழ்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தியானமானது ரொம்பவும் நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வாழ்த்துக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து ஹார்ட் சக்கராக இருந்து வாழ்த்தணும் கிரவுண்ட் சக்கராக இருந்து வாழ்த்தணும் அதாவது சாஸ்திரதார சக்கராக இருந்து வாழ்த்தணும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே முறை வாழ்த்தணும் இந்த வாழ்த்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் கையை கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓங்கார் சொல்லுவோம் ஓங்கார் வந்து ஒரு ஏழு இல்லை ஒம்பது முறை சொல்லுவோம் அந்த ஒரு ஓங்கார் வந்து இன்னொரு ஓங்காரம் நடுவில் அந்த கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய தலை உச்சியில் ஒரு நட்சத்திரம் ஒளிமயமான ஒரு நட்சத்திர நட்சத்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நினைங்க அது மூலயமாக நீங்கள் வந்து சூஷ்ம சுரையிலேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்மானது வெளில போகும் பட் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல நினைங்க அதில் நினைச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே சும்மா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாபஸ் வரும்போது உங்கள் உடம்புல வாபஸ் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு ரொம்ப இன்பமாக ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் இந்த இரு இறுதிய தியானமானது ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் நாங்கள் வந்து எப்படி செய்முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவரமாக சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சியிலும் நாங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குது பிராணிக்கிலையும் ஒன்று கூட நிறைய இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுவோம் பட் இப்போது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போது நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க நம்ம எப்படி வந்து நம்மளே நம்ம காப்பாற்றிடுவோம் நம்ம நம்ம பொட்டு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா திருநீர் வைக்கிறோம் இல்லை பொட்டு வைக்கிறோம் எதனால் வைக்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு திருநீர் வைக்கிறது வந்து இந்த பொட்டிங் வைக்கிறதுனால நம்ம நெத்தியில் வைக்கிறோம் இல்லை பெண்கள் வந்து நெத்திலையும் மேலேயும் வைக்கிறாங்க அது ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா நெத்திலையும் மேலே ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க எப்போதுமே அழகாக இருக்கணும் இந்த நெத்தியில் வச்சாலே ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அழகாக அழகுக்காக ஒன்று ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து மங்களகரமாக இருக்குது மங்களகரமானால் என்ன அர்த்தம் அழகாக இருக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் வந்து இந்த ரெண்டு சக்கரா அங்கே இருக்கீங்க இந்த இடத்துல ஒரு சக்கரா இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு சக்கரா இருக்குது இந்த ரெண்டு சக்கரா அவங்க நல்லா பெருசாகும் அதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து நல்லா பெருசாக்கிறதுக்காக அதனால தான் வந்து இந்த மஞ்சள் குங்குமம் வச்சாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ளூ ட்ரெஸ் போடும்போது ப்ளூ பொட்டு போய்க்கிறீங்க ப்ளூ பொட்டு வச்சு அன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது யாரையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி க்ரீன் ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் போடும்போதும் நீங்கள் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் போட்டு அந்த பொட்டு ஸ்டிக்கர் போட்டு போட்டு போனீங்கன்னு இருக்கீங்க அந்த பொட்டெல்லாம் போட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அன்னைக்கு வந்து யாருமே சொல்ல போயிடுச்சு கேட்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அதனால் எப்போதுமே வந்து நான் சொல்லணும்னா மஞ்சள் குங்கும பொட்டு முடிஞ்சால் அந்த குங்குமம் மஞ்சள் குங்குமம் கிடைக்காத அந்த மஞ்சள் குங்குமம் வைங்க இல்லைனா இந்த மஞ்சள் அந்த ரிங் போட்ட மஞ்சள் மஞ்சள் போட்ட ரிங் இருக்குது கோல்டன் ரிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து குங்கும கலர் இருக்குது அந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு அந்த மாதிரி பொட்டு வாங்கி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது வச்சு கையை வந்து நீங்கள் பொட்டு வைக்காதவங்க சில பேர் தான் பொட்டு வைக்க தயங்குவாங்க ஏன்னா சின்ன பசங்க வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஸ்கூலில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க வைக்க மாட்டாங்க அந்த பொட்டு வைக்காதவங்க என்ன பண்ணலான்னா பசங்க வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தி வரணும் அவங்களுக்கு வந்து மறந்துடுறாங்க சீக்கிரமாக அவங்க மறந்துடுறாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நூறு முறை இல்லை ஒரு ஐம்பது முறை இந்த இடத்துல தட்டிட்டு ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க மறந்துட்டேன்னு சொல்லி தலைதான் அடிக்கிறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் தொட்டு ஒரு ஒரு பத்து முறையே இல்லை ஐம்பது முறை பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நல்லா அப்படி அடிச்சிட்டிங்கன்னா வெள்ளமாக பண்ணால் அந்த டேப் பண்ணாலே போகிறோம் அது பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த இந்த சக்கரானது பெருசாகும் இந்த சக்கரா பெருசான உடனே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஞாபக சக்தி நல்லா வரும் பசங்க வந்து பரீட்சையை எழுதும்போது மறக்க மாட்டாங்க படித்ததை வந்து மறக்காமல் நன்றாக எழுதி வருவாங்க மிகவும் நன்றி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள்